他挪用资产的账目，大家都可以看到。为了肃清公司的不正之风，我提议免除叶玉兰在公司的一切职务，并将其证据移交司法机关进行调查。请董事会能够通过我的诉求，请大家举手表决。李总怎么不等我，就擅自开始会议了？既然各位股东都在，那我刚好有一些有趣的东西想给大家看一下。现在是集团工作会议，无关人员禁止入内。赵涵先生曾经是李氏集团的青年才俊，更是我的好朋友。如果不是他，只怕今天在座的各位还被蒙在鼓里，而我。更是会承受不白之冤。李总说我挪用公款，可惜我这里有真正的账本。现在就请大家看一下，挪用公款的人到底是我还是李建国？各位想必都知道，李建国一直想要争取和国本的合作，在此期间，他更是为了自己儿子的婚事，和一名叫吴素平的房东产生了恩怨。他自视是公司的创始人，竟然将公司财务视为个人私务，挪用公款栽赃他人，更是在被我发现之后，企图将这个罪名栽赃在我的头上。可惜，他会撒谎，账本不会撒谎。你们篡改了账目，请大家相信我，他们把账目篡改了，他们想让我顶罪，想让我当替罪羊。各位不要忘了我奶奶的身份，区区几十万，我还看不上眼。请大家给我一点时间，我一定会查清楚。可惜你没时间。我相信今天在座的各位，手中的股票都跌了不少吧？一切的罪魁祸首，导致接连失败，还闹出丑闻，使公司口碑下滑的人就是李建国。他现在还敢干出这种违法的事情？我提议，董事会正式弹劾他的职位。并且由我接任。我知道，各位股东一定觉得我年纪太轻，资历太浅。可是你们不要忘了，在我的身后是国本集团。如果你们今天选择支持我，那么李氏集团将会立刻实行和国本的合作。到时候，你们手中的股票会涨多少？不用我再说了吧。这就是你们的阴谋，李总，各凭本事嘛。做生意有输有赢，但总该有份气量。行，我恭喜你。谢谢,谢各位的信任，今后我会将李氏集团带向更好的发展。至于李建国挪用公款的证据，我会交给公安机关
他会受到法律的制裁。谢谢。哎，兰兰，奶奶，今天身体好点了吗？奶奶听到你的声音就觉得好多了。他也别想碍事。以兰，不要相信他的话，他这么说无非是想激怒你。他现在已经什么都没有了，只能用这种最卑劣的手段，挑拨你和你奶奶的关系。你终于得逞了，满意了。不满意啊！我一定要确保你的下场，比我爸爸更惨。我向你保证，你永远看不到那天。这里已经不是你的公司了，你自己走，还是我叫人请你走？咱们走着瞧。胜负还没到最后一刻。会高兴的太早了。依兰，你没事吧？要不要休息一下？李建国一定在骗我，我去医院，我去找奶奶问清楚。说了些什么？他在撒谎，对不对？那个吴素萍，她怎么可能是我亲妈？如果你相信奶奶的话，那个李建国说的全都是鬼话。吴素萍，吴素萍怎么可能是你的亲妈？大舅，我就知道，他一定是在骗我。李建国。
在骗我，我不信。就让以兰清清清清吧，她需要时间接受这一切。